，老大在那边等着呢，他他他他干啥呀？想着歇着吧，这点小事用谈吧。听我的命令啊！不是跟俺们跟鬼子干起来了吧？赶紧通知老大，情况不变，让他赶紧支援盖楼。好，快去！其他人跟我上。走，看着点啊。高海路呢？搁这儿呢，搁这儿呢。高路，咋回事？谁让你来的救？我们之前怎么商量的？我们是来救人的。看看这是在救人吗？谁救你看的枪？谁救你看的枪？啊？谁？谁让你开的枪？谁？谁？谁？别打了。一会儿鬼子来了，咱们谁也跑不了。赶紧收拾收拾，准备找了。把他给我扒了！哎，等着回去收拾你。走。哥还能跑了，啥玩意儿？人没了，大哥。哎呦我，干嘛嘛搞的？跑哪去了？都愣着干什么？找去，找不着啊，都别回来。哎，是大哥，弟兄们，走。干啥呢？大早上吵着把火的
，咋的了？兄弟，你看，王八羔子隔海路跑了。你跑跑呗，两天就回来了。啥回来呀？我跟你说，你不了解他，这小子压根就没憋好屁。行了，我知道你心里咋想的。昨晚上可以了，不就了一个回来吗？拉倒吧，几十口子人呢，啊，就救回来一个，那还叫救啊？那咋整？那也不赖你啊，是不老周？啥老周啊，兄弟、啊，我跟你说实话啊啊，别叫老周了，我我我不是周老周，我姓冯，我叫冯大礼，外号冯大脑袋。哎，你这外号挺贴切啊，你啥眼神啊？这这大脑袋啊，不小，拉倒吧。我跟你说啊，别别取笑我啊，别人叫我不让，你叫行，啊。行，我吧，说实话啊，好事没干多少，什么吃喝捣乱的事啊，没少干。行了，你别瞎谦虚了啊！我看你干不少大事呢，我看最大事就把我命救了，这事儿还小啊？那是你先救的我，好不好？那那咋意思？咱俩算生死之交呗？那必须的，必须的。呃，来人，还有没有闪钱的？不是你等等会儿，你叫啥人都找人去了？不是。我让弟兄们把酒席摆上，今儿就推你做老大。行行行，你给我打住啊！架我是不是？老大位置能随便让吗？咋不能让啊？你拿我当那种小肚鸡肠的人了？论才识，论本领，你都在我之上啊！不是兄弟，真的真的真的，你带领弟兄们打鬼子，那一准比我强。带走了，啊，人找着了，让呢，让呢。怎么的？绑了一宿，把腿绑长了，还学会跑了。你心里还有哥吗？哥，我是想跑来，可我后悔了。我觉得对不起你，所以，所以啥？大哥，我见着他的时候，他就没想跑，没跑啊？啊，你跑累了吧？我要想跑，谁都抓不住我，我就压根没想跑。那为啥还跑？我怕大哥不给我说话机会。我不给你说话机会。好，我现在给你，你现在就当着大家伙的面，说一说，你这事做的该不该死？大哥，你今天就是一枪给我崩了，我没有二话。但你说句公道话，我跟了你三年。怎么了？到头来我跟你俩的交情，还不如这个生人啊！葛海璐啊，葛海璐，我就知道你一天到晚这小肚鸡肠，感情能分先后吗？那情谊要装在心里边。我跟你不在一起，我能把你狗家养的。就是心里有兄弟，对不对？来，你要是爷们儿，就给死去的弟兄。还有那些女人一个交代，大哥，我他妈跟了你三年呢，出生入死，打了多少仗，立了多少功，到头来我活成这个份上了。啊！我把他把你给我的钱，我欠你的钱，我都还给你。行了，差不多了。关海璐，我跟你说两句。你要是个老爷们儿，你就得仗义，有啥事儿你得担着。哭啥呀，像老娘们儿的？老冯。今天，我替葛海璐给你赔罪了。你要是不给我这个面子，往后我在这儿也没法待了。不是，这跟这事儿扯不上啊！兄弟，好了，别走了。给行了吧？别走啊！你快谢谢人家给你求情了。行了，行了。
，你给人留点面子。你不是让我当老大吗？今天我就当一回。今天这事儿算翻篇了。是兄弟的，跟我喝酒去。啊！你这熊样翻篇了都，翻篇了。死他们！慢点跑，小心脚底下。走吧，咱们过去看看。还有灰，为什么他身上这么多血？没事，他就是遇到危险了。嬷嬷，他会不会死？都三天了，怎么还没见他醒来？他太虚弱了，真不知道能不能醒过来
，要不我们把他送到医院去吧？不行，他身上取出来的全都是单片，我们贸然把他送到医院去，他会有危险的。天哪！你终于醒了，妈妈，他好像不能动。快了，文浩，给妹妹暖暖水。你终于醒过来了，真不容易一共是四天了，我每天都在墙上刻一个星星。十四天了，你醒过来了，我真高兴。注意别沾上手啊！知道这是什么吗？知道。这个叫弓箭，有了它我们就可以打猎。打猎物，文浩跟妈妈就有肉吃了。太好了！自从妈妈不工作了，我们就没有吃过肉，馋死我了。是吗？这回咱们打点肉吃啊！哎，刘文浩，爸爸呢？爸爸被日本鬼子杀死了。那妈妈以前是做什么工作的？她是被赌场的工人，日本鬼子抢走了工厂，想让妈妈为他们做金服。妈妈恨日本鬼子，所以妈妈就偷偷跑出来了。哦，那你们平时靠什么生活？吃松塔、野果、蘑菇、野菜。为了给你治病，妈妈把所有的钱都花光了。她跟我说。看样子你是个好人，没准是为了杀鬼子才受伤的，你是吗？刚找到你的时候，你身上好多好多血呀、啊，那些都是鬼子的血吗？对，来，给张张手。叔叔也恨鬼子，文浩以后长大了，跟着叔叔一块去打鬼子，给爸爸报仇。好，我很小的时候，爸爸就死了，我都不记得爸爸长什么样子了。妈妈一个人把你带大不容易，以后长大了，要好好保护妈妈，孝顺妈妈，让妈妈开心，明白吗？嗯。叔叔，这弓箭怎么使？来，我教你，看着啊。这回晚上有肉吃了，咱们拿回去给妈妈看看好不好？好，走，走，喽
，快点，快点，快点，快点！哇，哈哈！哎呀，今天又有肉可以吃了。今天，今天咱们让妈妈给烤着吃，怎么样？好，赶紧跑得快。哎，你抓我顺从的，我会让你很舒服的，否则你会死得很惨。不要，不要，不要，不要，不要！放开我！放开我别动啊！
경기 소지. 我们抓住他，别动！我们要抓活的，跟我走。这把剑，是你的吧？这把剑是我们在树林中找到的，在他的附近，还有我们几个遇难的士兵。这件事是你干的，你不说是吗？那我就让你的女人生不如死。哎。都是我杀的，你欺负女人算什么能耐？你能不能冲我来？把这把剑插到他的肝上。这帮业余的。伤着吧，没啥事。把你这枪法的，回去好好练练。<笑>
坏了，王恒在山上。何峰啊，留下两个人看着，其他人给我上山找人。走，你们俩留下看着，跟着，给我上山。那，走，上山。你别着急，咱们肯定能找着。我就这么一个儿子，要是丢了怎么办？别着急，咱们再找找。啊，文浩，文浩，文浩，文浩，在这呢，这边，快，别让他过来。文浩，他才几岁？他总说要让妈妈以后天天吃他。有更好吃的东西。不要杀我！不要杀我！哎。
你的部队在哪？离这里大概十里远的一个兵工厂。有多少人？有一个营的兵力，还有，还有什么？还有一百多个劳工。劳工都干什么？他们白天，白天做军需用品和制服。晚上，晚上干嘛？晚上，晚上到被拉到军营去做慰安妇。打！不，你你不要打死我！他们不是每天都去，他们只有每周的周五过去而已。好我知道，你们不是共产党抗联队伍。可是你别告诉我，你们只会欺负中国人老百姓。要是个爷们儿，就跟着我去打鬼子。鬼子，我们也恨。把弟兄们都召集了，准备打鬼子去。那。啥情况？看这样啊，不太好进去。拉倒吧！你听我的，看见那巡逻的吗？把他们休了，然后弟兄们一块儿冲进去，打他们个措手不及。啥玩意儿？你这贸然进去，你知道里有啥情况啊？进去一个出不来，你信不信？呀，那咋整啊？咱都来了，白跑一趟啊？就算踩个点儿吧，不能贸然行事。踩点儿？麻不麻烦呢？我跟你说，就听我的，把那俩人把把那巡逻的给削了，然后弟兄们一块冲进去，趁他们没反应过来的时候，能撂倒几个撂倒几个，发现咱了之后，撒腿咱就跑。拉倒吧你，削什么玩意儿？我发现你一天跟土匪似的，你怎么？你这啥情况你都不知道？你进去那里边好多工人呢，那死多少人呢？那那行，我听你的，那个啥。你是怎么看出我不是抗联的？你还记不记得你第一回让安大嫂家咋吃鸡的？那家狼挖的，一看就不是抗联的。抗联现在你能吃饭？抗联，抗联咋吃啊？哎呀，哎呀！哎呀，哎呀，不对呀、啊！今天日子不对呀、啊，咋了？不是今天拉这些女人呢？过来，各位过来，听好了，现在情况有变，我们要阻截鬼子的军车。听我说，这是咱们现在所在位置，往西一公里。这个岔路口，这块有个山药。我负责带人，我们所有人埋伏在路上，我在队伍的中间，设好炉仗。等我这儿开打，鬼子往回跑的时候，隔海路你在队伍的最前面，你负责把鬼子引出来，把鬼子跟女人分开来。大家听好了，等我枪响，我枪一响就开始行动，听明白了？听明白了，行动。走，好，哥几个，我走，走。
，这边，你可来了。预算物资我们已经收到了，已经分发给了学生领袖。后天的大游行照常进行。是吗？对了，老师，我想跟您说一下，我觉得最近老有人在跟踪我。什么？那你发现什么没有？暂时没有。怎么会有这种事情呢？这样，志敏，你联络任何一个人，包括到我这里来，要进入紧急状态。嗯。这个地方恐怕不能再待了。你要记住，每次联络一定要确认甩掉尾巴以后再行动。知道。另外，你可以制造一些假象。看看到底是不是有人在跟踪你？明白了。后天的大游行是为了反对日本人，扶持溥仪建立满洲国。我们要争取民族独立自由，彻底揭穿日本人企图把满洲纳入日本版图的阴谋。我们要让社会各界人士都知道，把大家团结起来，共同抵抗。所以。此次游行的意义非常重大，我们一定要在暗中保护好这些学生们的安全。哦，对了，志敏，你能不能想想办法，让警务局拖延一下出警时间？这样，我们就可以避免发生大规模的冲突。行，我想办法。来，来了，行了，差不多够了。那现在哪办呀？咱们这边躲起来，鬼子来了，给我狠狠打！走！快快快快快！鬼子来了！他妈的，就一台破车啊！啊，弟兄们听好了，至于这么兴师动众的，这么大动静。听我的，有事全给咱们干掉。等等等等等，大哥，老大在那边等着呢，等等等等啥呀？让他们歇着吧，这点小事用谈吗？听我的命令啊！打！不是，我是跟俺们跟鬼子干起来了吧？赶紧通知老大，情况不变，让他赶紧支援盖洛。好，快去！其他人给我上！快走，快走我走，看着点啊。高海路呢？搁这儿呢，搁这儿呢。高路，咋回事？谁让你来的就？我们之前怎么商量的？我们是来救人的。看看这是在救人吗？谁救你看
着枪，谁让你开的枪啊？谁？谁让你开的枪？谁？行行行，别打了。一会儿鬼子来了，咱们谁也跑不了。赶紧收拾收拾，准备走了。把他给我绑了！哎，等着我回去收拾你。走。哥还能跑了？啥玩意儿？人没了，大哥！哎呦我，个王八羔子，跑哪去了？都愣着干什么？找去！找不着啊？都不要回来！哎，是大哥，弟兄们，走。干啥呢？大早上吵吵把火的，咋的了？兄弟，你看，王八羔子隔海路跑了，跑跑呗，两天就回来了。啥回来呀？我跟你说，你不了解他，这小子压根就没憋好屁。行了，我知道你心里咋想的。昨晚上可以了，不就了一个回来吗？拉倒吧，几十口子人呢，啊，就救回来一个，那还叫救啊？那咋整？那也不赖你啊，是不老周？啥老周啊，兄弟、啊，我跟你说实话啊啊，别叫老周了，我我我不是周周，我姓冯，我叫冯大礼，外号冯大脑袋。哎，你这外号挺贴切啊，你啥眼神啊？这这大脑袋啊，不小，拉倒吧！我跟你说啊，你别取笑我啊，别人叫我不让，你叫行啊。行，我吧，说实话啊，好事没干多少，什么吃喝捣乱的事儿啊，没少干。行了，你别瞎谦虚了啊！我看你干不少大事儿呢，我干最大事儿就把我命救了，这事儿还小啊？那是你先救的我，好不好？那那咋意思？咱俩算生死之交呗？那必须的，必须的。呃，来人，还有没有喘气的？你等会儿，你叫啥人都找人去了？不是。我让弟兄们把酒席摆上，今儿就推你做老大。行行行，你给我打住啊！架我是不是？老大位置能随便让吗？咋不能让啊？你拿我当那种小肚鸡肠的人了？论才识，论本领，你都在我之上啊！不是兄弟，真的真的真的，你带领弟兄们打鬼子，那一准比我强。大哥，啊，人找着了，让了让了。怎么的？绑了一宿，把腿绑长了，还学会跑了。你心里还有哥吗？哥，我是想跑来了，可我后悔了。我觉得对不起你，所以，所以啥？大哥，我见着他的时候，他就没想跑，没跑啊？啊，你跑累了吧？我要想跑，谁都抓不住我。我就压根儿没想跑，那为啥还跑？我
我怕大哥不给我说话机会。我不给你说话机会。好，我现在给你。你现在就当着大家的伙的面，说一说，你这事做的该不该死？大哥，你今天就是一枪给我崩了，我没有二话。但你说句公道话，我跟了你三年，怎么了？到头来，我跟你俩的交情还不如这个生人啊！葛海洛，葛海洛，我就知道你一天到晚这小肚鸡肠，感情能分先后吗？那情谊要装在心里边。我跟你不珍惜，我能把你狗娘养的。就是心里有兄弟，对不对？来，你要是爷们儿，就给死去的弟兄。还有那些女人，一个交代。大哥，我他妈跟了你三年呢，出生入死，打了多少仗，立了多少功，到头来我混成这个份儿上了。啊！我把他把你给我的钱，我欠你的钱，我都花给你。啊！行了，差不多了。葛海洛，我跟你说两句。你要是个老爷们儿，你就得仗义，有啥事儿你得担着。哭啥呀，像老娘们儿的？老冯。今天我替葛海路给你赔罪了。你要是不给我这个面子，往后我在这儿也没法待了。不是，这跟这事儿扯不上啊！真的，好了，别走了。给行了吧？别走啊！你快谢谢人家给你求情了。行了，行行，你给人留点面子。你不是让我当老大吗？今天我就当一回。今天这事儿算翻篇了，是兄弟的，跟我喝酒去。说啥？你个熊样，翻篇了都，翻篇了。上来，你爹干啥的？哎，您是抗战战士。抗战战士，你这抗战的叫啥名啊？他叫王票。王票啊？啥？王票。我们这个叫王棉裤的，别满嘴跑火车，小丫头，好好说话。不是人名啊，也。他就叫王票。你爹抗联的，他说没说他们抗联搁哪儿呢？嗯，没说。他每次回家的时候都说回山下了，所以我就到那找他呀。我们这没有，回家等你爹去。走。我不，俺家被日本鬼子给杀在了，俺娘和奶奶都被他们杀了，家里一个人都没有了，就只剩下俺爹了，俺要找他。行，没问题，小妹妹，这么的，那个，要不你先留在我们队伍里。我们这一片啊，抗联队伍比较多，也不知道你爹是哪支队伍的。完了，到时候我们帮你找，找着以后你再跟你爹去呗。抗联还有那么多支队伍啊？不就一支吗？谁说就一支啊？满山遍野都是。但是我们这个是队长，为啥呢？总指挥多。你你别老透露我姓名。你别想说啊，小妹妹。那俺要去海林那支队伍。哎，对对对对对对对对，走。小妹，你听我说，你这么的，你吧，你先留下，你别上那山林子里。我告诉你，那里有大熊瞎子，那逮着我告诉你就给你倒了。你千万的，你你留下吧。完了，那咱们队伍里面有两个大姐，哎，对人特别好，陪你聊聊天，吃点东西，睡一觉。明天早上起来，哎，我们这帮人带着你一块儿去找你爹去，你看行不？一会儿。
，你看这就对了。走、啊，你你扶大脑袋。走、啊，我告诉你，让大脑袋叔叔带你去吃点东西。带你去吃点东西啊！找、啊啊、大姐姐。好、啊啊啊，走。哎哎，别睡了，起来起来，别睡了。嗯嗯嗯，跟你一样，睡跟死猪似的。这要谁想害你，早都完了。哎呦，我拿枪干啥了？你吓死我了！你不是，别睡了。说啥玩意儿？那个睡不着，就是不是我这两天就琢磨呀，这周保中这人到底是怎么个人？跟我说说。哎呀，他连总指挥嘛？他连总指挥我还不知道。我你给我说详细点的。我睡吧，你要跟你说。行了，别睡了，说详细点。起来，起来，别别别睡了，起来，别睡了。你去跟我跟我好好说说，怎么他到底是他怎么事迹啥的，你说详细点。嗯，是周保中啊。啊，总指挥。我知道总指挥，你给我说点他的事儿，他干过啥事儿啊都？江湖上毕业的，然后北伐的时候，他就是少将副师长。完了，完了啊！没让你介绍，我说他都干过啥事儿？哎呀，那他事儿干多了，多了，你说两句啊。嗯，有一回啊，他回来干啊，他回来给飞出了，飞腾腾的。缝隙，鬼子眼皮底下，唰，全捋，全跑了，胆儿挺大呀，那胆大心细，你瞧，还有一口，还有一口，嗯，攻打现场，扎第第一个就冲上去了，同志们，唰，就扎着哗都上去了，心疼死，这个现场拿下来，啊，枪扎。县城拿都冲上去了，他怎么还站着不上呢？哦、啊，我忘了，哦，不是，他冲啊，啪，一枪打腿上了，那骨头打折了，那骨头打折了，搁那站着，那你不要不说你硬吗？这,这小子太硬了，真硬。他还有呢，啊，这伤好了呢，又有一次跟鬼子干，鼻梁，右手，不是怎么的，还是那条腿啊？可不是，他底儿太背了。是对肩骨啊，就说是，你就你叫啥药？没有药，麻麻药也没打。啊，对，没有啊，硬抠啊。呀，这周小忠挺爷们儿啊。这呀，我觉得吧，有点那个关二爷转世的劲儿。你为啥不去投奔他呀？跟他一块打鬼子，那多带劲呢！我咋没投奔他？我不就领着弟兄满山遍野找他了吗？遇到鬼子了，被打散了，不是才有的你吗？怎么？咱们一块去找他，跟他一块打鬼子怎么样？好啊，兄弟，好啊！明儿一早咱出发。啊，那你，你睡吧，行，你睡吧，我走啊。哎哎哎，你干啥玩意儿？大半夜给我呼噜醒了，听两段故事走了。谁呼噜谁呀？你大半夜在家打呼噜，打跟打雷似的。我在你旁边那隔壁屋睡，这真的我都睡不着。要我来找你，来找你唠啥呀？我咋没听着呢？拉倒吧你。哎，对，我告诉你啊，咱们上回把日本飞船给端了啊，日本鬼子不会上当咱救的。肯定得找回来，所以说咱们借这劲儿找周保中，就赶紧撤了，也对呀、啊，是不是、啊？兄弟还是你心细呀，我必须的。我告诉你，明天叫上所有兄弟，咱们一块儿撤了。行，听你的，行，我走。听你的，要不是你在，咱都都活了。
起来了，你再聊两句呗。这玩意儿都糊了醒了，你说咋？哎呦我天！我他妈一天干啥玩意儿？你昨天晚上听完故事，回去睡了。我可是下半夜一宿没睡。我说葫芦上咋没了？咋的？有啥心事啊？一天到晚在这林子里转，找抗原，找不到怎么办？你能不能沉住点气？他一宿没睡，这亏你是个老爷们儿。不是，我是带了一波兄弟呢局长，前面情况。隐蔽，快，快，快隐蔽，快隐蔽。别动，有情况。情况不对，这帮小子是故意吸引咱们火力。那咋整啊
，听我的，赶路。我们带着一堆兄弟，从左车都是他们打。那，快去快去。老冯，你带着一堆兄弟，从右车包车。哎，注意了，一定要善行射击，咱们绝杀火力，干他一脚。哎，啥行？啥啥都不知道，善行呢，射击，咱们绝杀火力。行啊，善行啊！那你走，快点了，别磨叽。走。三哥，三哥，杀！杀！走。早有准备，我们冲不过去。看来咱们碰上硬茬子了。是的，你看，我看看。爷。射击！